Bueno, bienvenidos al batazo. Voy a llamar al primer candidato. Se pone acá al frente, yo le lanzo la, la bola y usted la bate a ver qué tanta fuerza tiene. Frescos que esto no hace daño. ¿ok? Arrancamos con Galán y vamos con la pregunta más dura de la noche. ¿Ready? Bateo, en serio. Yo me ve huevoneando a mí. ¿Está listo? Sí, pero yo lo cubro. Yo me hago, yo... Puede morir alguien acá. No, no creo que le dé, ¿Listo? pero por si acaso. Galanchis, cuando usted llegó a la presidencia de Cambio Radical, varias figuras de ese partido ya habían sido condenadas por parapolítica y había avalado a personajes con líos judiciales como Kiko Gómez. Usted aceptó la presidencia, pero Germánchis Vargas Lleras, el fundador del partido, seguía siendo su jefe político. ¿Usted cree que a través suyo Germánchis va a intentar meter mano en Bogotá? ¿Hay algo en su pasado que le va a cobrar ahora que Germánchis tiene ganas de posicionarse como líder de la oposición? Bueno, Juan Pis, primero le digo... Germán Vargas tiene candidato, que es el general Vargas, a quien respeto. Que está ah, aquí. primos, familiares ahora. Sí. Primero. Vargas, Vargas. Ahorita, Segundo. Pero no son, sí. Pero ahorita... Cuando a mí se me dé la gana. Pero sí. Segundo. Cuando yo llegué a la dirección de Cambio Radical en el 2011, eh, efectivamente la dirección anterior había avalado una cantidad de candidatos, más de 300 con serios cuestionamientos. Y yo llegué y revoqué 313 avales en ese momento, incluido el de Kiko Gómez. Yo fui el que denunció a Kiko Gómez en ese momento y le pedí al Consejo Electoral que lo sacara como candidato. Kiko Gómez se defendió, eso llegó inclusive hasta el Consejo de Estado y siguió como candidato. Y es una muestra de cómo creo yo tiene que hacerse la política. Ningún partido está exento de que alguna persona termine involucrada en un caso de corrupción. La diferencia es cómo lo maneja el partido. Si lo señala, si lo denuncia, si lo enfrenta, si uno no se queda callado frente a esos casos o si uno mira para otro lado. Los partidos usualmente dicen... Me atacan, miro para otro lado. Yo denuncié y siempre he denunciado sin importar en Le qué partido esté. Por favor, mi general. Pero permítame. Pero no si, deje el pase si que alguien, usted le va a dar. Si hay, alguien, si hay alguien en donde hay hoy política corrupta, es en este partido. Cálmese. Nicolás Petro y las todo lo que han, hemos conocido por los medios de comunicación con el hermano del presidente, hoy está en el partido de Gustavo Bolívar. Eso está claro y está ahí. Oye, X, vamos con usted. Este batazo va a ser hermoso. Me cogió, me cogió, me cogió. Bien, a ver. Lo bueno es que ha agarrado bien el bate, va. No, no, no. Ojo. Yo nunca he jugado eso, pero voy a ser del mejor esfuerzo. Pero ha estado con otros bates, entonces no diga huevo. Va. Con ese bate de pronto. Eh, no, por eso va. estoy así, bien. Uno, dos y Listo. tres. ¡Eso! Oiga bien. Eh. No, no. Oye, Ix, usted ha sido muy cercano a María del Rosario Guerra que en su carrera fue una especie de mentora para usted, ¿no? Yo amo a Charix porque es una de esas uribistas de pura cepa y fue una de las grandes impulsoras de la campaña de Oscar Ibanchi Zuluaga, vinculado al escándalo de Odebrecht. ¿Tuvo usted algún rol directo o indirecto en esa campaña impulsada por Charix? No, absolutamente no. Es importante resaltar que María del Rosario Guerra es una persona importante, Juan Pis, en mi vida personal, profesional. Yo la considero como una persona que me quiere como una mamá, pero eso significa que la gente tiene que entender y le tiene que quedar claro que uno no piensa como la mamá. Yo no sé si tú piensas igual que tu mamá. No, afortunadamente Por no. eso. Entonces, Pienso peor que mi mamá. Afortunadamente queda clarísimo que uno puede tener una relación personal, cercana, aprender de lo bueno apartarse de lo que uno difiere y al mismo tiempo poder apalancar un nuevo proyecto que es el que tenemos acá en este momento. Lara, 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 Lo estoy cubriendo a usted, güey. Eh, ¿Se puede hacer un poquito más lejos tampoco? ¿Más? Yo sé que usted está yo, muy yo rayado, no sé jugar béisbol, pero No, no pero coge ese bate como si nos fuera a matar a todos. O sea, bueno, hágale. Calmación, calmación. Mm. 
¿Por qué? ¿Por qué el clasismo? ¿Por qué al técnico? ¿Por qué? Lara, allá. Lara, la, la. En su programa de gobierno dice, yo fui víctima de una organización criminal y la sé doblegar. Teniendo eso en cuenta, ¿por qué militó durante 10 años en el partido con más condenados por parapolítica y que ha tenido entre sus dirigentes a personas con fuertes cuestionamientos judiciales como Arturo Char, <risa> contra quien recientemente emitieron orden de captura por compra de votos? Bueno, mira, porque cuando yo arranqué mi carrera política temprano, cuando tenía más o menos 30 años, el partido a donde llegaron las personas más ligadas a, a la historia de mi vida, a la historia política, que era básicamente el nuevo liberalismo, donde mi padre cofundó con el padre aquí de Carlos Fernando, eh, allá estaba la gente del nuevo liberalismo. Entonces, cuando uno ve que allá está la gente cercana, allá ingresé, básicamente. ¿Qué pasó después? Pues eh, pasó lo que todo el mundo conoce y lo que se sabe. El problema de los partidos políticos es muy simple. Cuando tú entras a un partido político, y asumes una curul, tú no puedes volver a salir de ese partido. Porque legalmente puedes, pero te exige renunciar prácticamente un año y medio antes. Tú solo sales efectivamente cuando decides ponerle fin, por ejemplo, a tu paso por el Congreso de la República. Y así fue. Yo no soy persona de echarle agua sucia al lugar donde estuve. No, no, no soy de esa naturaleza. Trato de sacar lo mejor de lo que se vivió allá. Y, y hay gente ¡Ajua! buena, como ha habido gente mala, y respeto a los que están allá. Igual creo que Cambio Radical ya está hasta acá de agua sucia. O sea, entonces, relajados. Seguimos, eh, Molanix. Y voy fresco, fresco, relájense. Siempre listo. Siempre listo. Go, go. Ay. No, si eso era la cabeza de un vándalo criminal, no le dio, pero ni cerca. En marzo del año pasado, siendo ministro de Defensa, usted fue hasta Pereira a darse bombo por la demolición de una casa de una señora mayor que supuestamente era una olla, la casa. Usted mismo dijo que era una guarida de atracadores y expendedores. Investigaciones posteriores determinaron que los policías encargados de la operación habían manipulado la información, que el caso fue un falso positivo judicial. ¿Usted ha hablado con esa familia para disculparse? En algún momento, ¿qué garantías de usted de que el afán de presentar resultados en seguridad no va a afectar a familias inocentes? ¿Hay garantías sobre esto? Juan Pis, esta operación que hace parte de un plan, primero que se hizo por parte de un ministro de Defensa, se denomina Plan 100 contra el microtráfico. Las ollas de microtráfico que están en barrios, que están cerca de los parques, son la peor amenaza contra los jóvenes y contra los delincuentes, y yo fui el primer ministro de defensa que ordenó a la policía crear una operación para combatir, desmantelar las ollas de microtráfico y luego llegar con programas sociales. Más de 100 ollas fueron derribadas a nivel nacional y luego se montó la operación Plan Mil contra el microtráfico. Más de 3.000 delincuentes en todas las ciudades vinculados a ollas o a microtráficos fueron capturados. En este caso, esa casa fue reportada por la policía como que amenazaba derribo y que allí se desarrollaba acciones de microtráfico. Por supuesto, también claramente quedó establecido que aquí hubo una falla disciplinaria por la policía y no me tembló la mano tampoco para ordenarle a la policía una investigación disciplinaria para que todo aquel que fuera responsable asumiera sus responsabilidades. A mí no me tiembla la mano ¡Ajua! ni para luchar contra el microtráfico ni para hacer que todos los funcionarios públicos cumplan con su función. Si usted fue a darse bombo allá cuando cayó la olla, ¿por qué no volvió a darse bombo con la señora? No, porque la señora estaba siendo atendida por la policía en el componente social y luego por la alcaldía de Pereira, que fueron las que estuvieron trabajando con ellos. ¿Sabe el nombre de la señora? No, en ese momento no lo recuerdo. Se le olvidó la señora. Ok, ok, perfecto. Robledix. A usted. Uno, dos, hágale. No. Bueno, Robledix. Robledix. No, reconozcamos que el lance no fue el mejor, eso está clarísimo. Listo, Robledix. Bueno, listos. En las elecciones pasadas usted se montó con toda en la Rodolfoneta. Marica, sonó lindo eso. Cálmese, Chanda, cálmese. <risa> Elogió públicamente a Rodolfo Hernández y asistió a una reunión para evaluar una adhesión a su campaña para la presidencia. En ese momento ya se conocían detalles del caso Vitalogic por el que terminó sancionado el candidato teniendo eso en cuenta. 
¿Por qué estuvo dispuesto a pactar con él? ¿Es odio a Petrosky o...? No, es un, hecho, es un hecho que nosotros, la coalición Centro Esperanza, en la que estábamos con otros sectores de la vida política del país que inclusive están aquí presentes, ¿sí? analicemos el caso de Rodolfo. Ese es un derecho que tiene un partido. Cuando hay dos candidatos, un partido tiene derecho a analizar las cosas. Y analizamos ese caso y le dijimos que no lo respaldamos. Aquí no se les puede olvidar, yo voté en blanco y hubiera sido un negociazo votar por cualquiera. Voté en blanco. Y no es la primera vez que lo hago, porque pues esos son puntos de vista. Hay cosas que, en las que yo puedo moverme dentro de ciertos límites en política, pero hay principios que no cedo. Y ese fue un caso de eso. Ninguno de los dos candidatos a la presidencia pasó el examen que yo hice y por eso voté en blanco. Robles, pero lo elogió y fue hasta no, que hay todo. Nos, reuni reunión. nos reunimos con él de, de, de cara al país, él pidió esa reunión, la hicimos. Esas son cosas que no son un crimen, pienso yo. Y analizadas las cosas, llegamos a la conclusión de que no podíamos acordarnos con él. Y cada uno ¡Ajua! en el Centro Democrático tomó su decisión. Yo voté en blanco. Vitalogic Pregunté es un crimen. Los ¿no? que votaron entonces por Rodolfo, porque no fui yo, ni por Petro. Ok. Vargas. Oiga, y callado por primera vez Bolívar, ¿no? <risa> nah. No es un bolillo, es un bate. Relájese. No soy un manifestante, relájelo ahí. Va. Siento que me va a cascar. Va. Está embalado usted, weón. Cálmese. No, 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 es que sí. Oh, mírelo, es que está como... Ahí sí se volvió ñero. ¡Qué perro! ¡Qué Va, listo. Va, pégale. Chanda, se fue. ¡Hí, de puta! ¡Hí! ¡De puta! ¡Hí! Dios mío. ¡Hí! Así le va a pegar un batazo a la corrupción, ¿cierto? Puta, se embaló. Muy bien. La ONU publicó un documento en el que dice que en el paro del 2021 la policía bajó su mando. Le quitó la vida a por lo menos 28 personas. ¿Qué acciones disciplinarias concretas tomó usted como director de la policía para esclarecer esos hechos? Dígame esos puntuales y números de oficiales y suboficiales sancionados. ¿O acaso cree usted que la ONU es vándala? No, Juan Piz, mire, eh, tengo claro, me reuní con la directora de Derechos Humanos de la ONU, con Julia Rivera. Conozco el informe y ella lo que pide es que se investigue unos presuntos hechos, no responsabiliza a la policía directamente, y que se investigue. Fui el primero y el país es testigo claramente de que pedí en cada hecho, en cada día, en donde había una denuncia contra la policía, para que la Fiscalía General de la Nación actuara de manera inmediata. Y de igual manera, la Procuraduría General con el poder preferente. Por lo tanto, las investigaciones no están en cabeza de la policía, sino de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría por poder preferente. Eso es un acto de transparencia enorme. Nunca dimos una orden para que fuera violentado algún ser humano durante las manifestaciones públicas pacíficas. Si dimos órdenes para que se capturaran a los violentos, a los delincuentes, a los de la primera línea que bloquearon al país, ¡Ajua! 